E aí, pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Hoje eu venho aqui falar com vocês, como diz o título aí, não demita nenhum funcionário. Eu nunca demiti nenhum funcionário durante 16 anos aí e já se vão agora em março de 2018, 17 anos de contabilidade. Olha, Leandro, eu não acredito. Como é que você, em 17 anos, nunca demitiu ninguém? Sim, eu nunca demiti ninguém. Veja bem, a diferença entre demitir uma pessoa em virtude de um, um momento ruim que o seu negócio está passando, em virtude de, de redução de custos, de despesas, essa coisa toda, é diferente daquele funcionário que fica enchendo o seu saco, que fica fazendo besteira, que fica, começa a faltar, começa a entregar testado porque está com coceira na unha, que começa a inventar um monte de coisa e aí você, é claro, é obrigado a dispensá-lo. Cara, eu tenho orgulho de dizer isso e, diz, e sempre digo aqui para o meu pessoal o seguinte, vocês só vão sair daqui o dia que vocês quiserem. Vocês só vão sair daqui o dia que vocês quiserem, porque no, que depender de mim, eu nunca vou demitir você desse negócio. Você entrou para trabalhar o resto da sua vida, se você quiser. Se você quiser crescer comigo, vem junto. Se você quiser empreender comigo, vem junto. Aqui do escritório mesmo já saíram dois sócios meus de outros negócios. Então, assim, o, o mercado é para todos, cara. O, os negócios estão abertos aí para todos. Aqui na contabilidade é um celeiro de novos negócios. Acontecem novos negócios todos os dias. Todos os dias acontecem probabilidades de novos negócios para nós. E esses funcionários que estão aqui comigo, que eu os amo, os respeito e os admiro, eles podem ficar comigo o tempo que eles acharem que, mere que eu mereço estar com eles, o tempo que eu achar que eles merecem estar comigo, mas eu nunca, graças a Deus, precisei demitir ninguém por algum motivo ou outro. O que, que eu quero dizer isso para você aí? Você que é funcionário de um escritório de contabilidade, você que é funcionário de uma indústria, comércio ou serviço, que está assistindo esse vídeo aí. Você só é mandado embora, cara, se você quer de uma empresa. Não existe outra forma de você ser mandado embora de uma empresa se você não quiser. Ah, mas teve um facão aqui na... Eu estou dizer de facão, né? Teve um facão aqui na Mercedes aqui. Cara, você acha o quê? Os caras precisam mandar lá porque a economia tá ruim, porque isso, porque aquilo. Aí eles precisam mandar embora. Aí os caras olham sem nego lá e olham pra você. Você é um cara que não tem atraso nunca. Você é um cara que não tem nenhum tipo de problema com a empresa. Você é um cara que dá resultado. Os caras não vão escolher você, meu. Olha só um exemplo aqui. Meu sogro, olha só essa história. Meu sogro, ele trabalhou 26 anos, se não me falha a memória, 25, 26 anos na GM, na General Motors do Brasil, aqui em São Caetano do Sul. Ele passou por um monte de crise, ele me conta várias histórias lá e nunca foi demitido. Só que ele ia trabalhar doente, ele ia trabalhar com dor nas costas, ele nunca faltou, com atestado ele ia trabalhar. Você acha que os caras iam demitir ele? Claro que não, pô. Claro que não, porque é um cara exemplar, é um cara que faz, desenvolve aquilo que tem para ser desenvolvido. Tinha pouca estudo, né? Eu não tenho o um primeiro grau formado, é, mas um cara super inteligente. Aí eu pergunto para você aí, o engomadinho tá aí atrás do escritório, aí que fica fazendo hora, mexendo no WhatsApp, olhando no Facebook, fazendo porcaria e depois, num determinado tempo, é mandado embora e não entende por quê, né? Então, assim, é... Em suma, o que eu quero passar aqui para vocês hoje, quanto empreendedor é, nunca na sua empresa tenha condições, situações em que você precise é, criar subterfúgio, criar situações para mandar o um funcionário embora, cara. Tipo, com redução de custo, vá sempre atrás, eu estou sempre atrás, estou sempre procurando novos negócios, sempre procurando novos clientes. Isso é não criar... É, situação para que você tenha que mandar o funcionário embora. E por, do outro lado, e do outro lado, do outro lado da mesa, por sua vez, funcionário, não crie situações para ser mandado embora, cara. Sabe, tem um acordo aí da nova lei agora, você quer sair? Cara, vaza, sai daí, meu, vai, vai seguir sua vida, cara. Pede um acordo, agora tem a nova lei aí, o acordo legalizado, paga 20% da multa, entendeu? E aí você resolve sua vida, cara, mas não fica empacando a sua vida e a vida do, da empresa, a vida de um monte de pessoas que estão envolvidas, que estão dependendo do seu desempenho, ok? Eu, se você tiver que cumprir aviso prévio, cumpra com maestria. Uma última historinha aqui para terminar. No ano de 2001, no ano 2000, 
eu cheguei para o meu tio no escritório de contabilidade dele, uns seis meses antes de sair, uma coisa assim, eu falei para ele, tio, daqui X tempo eu tô saindo do escritório, ele falou, não, você não sei o que, é difícil, eu falei, não, tudo bem, eu vou, tô de determinado a sair e eu vou começar a trabalhar aqui para você. Eu trabalhei para ele até as 18 horas do dia 9 de março de 2001. Sexta-feira até as 18 horas, dia 9 de março de 2001, não deixei nada. Claro que tinha meu telefone, né? Somos parentes. E aí, sempre precisou de alguma coisa, eu tava lá para orientar, mas eu fiz o meu trabalho, eu fiz o meu papel. E eu tinha na época 21 anos, né? Então, é isso que eu quero deixar de legado aí para vocês, que eu aplico no meu negócio e vem dando certo. E aí, e você aí, cara pálida, o que, que você tá fazendo para não mandar ninguém embora? E por sua vez, você aí. Outro cara, pai, o que, que você está fazendo para se manter com empregabilidade? Emprego todo mundo tem, empregabilidade não são dos, todos que tem. E aí, gostou desse vídeo? Então curte, comenta, compartilha, manda para os seus amigos aí, está trabalhando, fica fazendo onda aí na empresa, manda para o seu amigo um empreendedor aí, que fica mandando embora, querendo cortar custo a todo momento. Então, ao invés de cortar custo, não contrata. Ao invés de cortar custo, não contrata. Manda para todo mundo aí. Um abraço, aproveita, antes de mandar um abraço, aproveita e se inscreve aqui no meu canal. Tem muitas dicas aí de empreendedorismo, negócio contábil. Tire suas dúvidas aí comigo, manda e-mail, manda WhatsApp, fala comigo aí, manda um sinal de, de fumaça. Um abraço a todos, o céu é o meu limite.